Uh, I know a lot of you are very curious about food forests. So che molti di voi sono interessati alla food forest, sono molto curiosi. All right, so we're going to uh, get into more detail about how food forests work and how you can use this technique for um, what you may have in mind to do here. Quindi cerchiamo di vedere alcuni più nel dettaglio delle tecniche, dei metodi che possono esservi utili e che potete applica applicare qui. Uh, we'll also see about covering um, more about how to design for different climates. Parleremo anche di come progettare in base ai vario, al vario tipo di clima, ai which, vari tipi di clima. Which I believe you did talk about some in the first few days. Di cui ho parlato brevemente a, nei primi giorni. But in particular I'd like to look at um, look at uh, dry land strategies. In modo particolare vorrei parlarvi delle strategie per le terre aride. Right. I think they would do uh, they would help very well in this particular region. Che penso possano esservi molto utili in queste in questo in queste zone. And at the oh, And I think the, la the last topic we'll take a look at today is um, uh, building techniques. L'ultimo argomento che toccheremo oggi saranno le strategie di costruzione. And again, le this tecniche di costruzione. I'm sorry. sorry. No, sorry. And again, this is something that um, is very sp specific to uh, climate. And since you're doing building, you're going to be building, you'll be doing a building exercise The next couple of days, is, this will be good to at least get a general uh, overview. Il che comunque um, si, um, um, eh, vi sarà utile visto che nei prossimi giorni parlerete anche nello specifico di queste tecniche di costruzione e um, si riallaccia sempre al tema dei climi. Ok. So, food forest. Quindi, il primo punto, food forest. Right, this is um, it's a it's a very interesting topic. Um, it's quite uh, it's quite broad. È un argomento molto interessante ed abbastanza ampio. Again, this is something that is is very specific to different climates. Ed è um, molto specifico a seconda della tipologia di clima diverso. Because the, depending on the region that we find ourselves in, the species are going to be different. Perché in base alla regione in cui ci troviamo, le specie saranno diverse. The pieces that you use to design with are going to be different. E quindi uh, le, le strategie e le tecniche che utilizzeremo per progettare saranno diverse. But the, the pattern, the, uh, the patterning behind how those pieces go together Is the same. Però i modelli alla base uh, che ci fanno vedere come queste par questi pezzi si incastrano sono gli stessi. Right, so if, if um, you remember, um, if, I, I, would like, I think you covered this, the idea is in the general design principle is to, is to learn about patterns first. Quindi i principi uh, generali sulla progettazione si basano su, innanzitutto sull'osservazione um, di modelli, utilizzare dei modelli. And then we down to e poi scendere nei dettagli. Right. If you the pattern, Quindi se capiamo, se capite i modelli, the, the details are relatively easy. It's just a matter of understanding what again specific things need to be used to put into the pattern. I dettagli poi saranno semplici anche da capire, sempre uh, partendo appunto da, mm, dalla comprensione dei modelli. Okay. Um, one of the one of the things about the food forest uh, design technique is that we are basically attempting to uh, speed the development or the, the, uh, the maturation of nature. We're trying to speed up the development of a natural system. 
Quindi l'obiettivo nelle tecniche di food forest è quello di accelerare lo sviluppo uh, della natura. Right, we're trying to um, accelerate succession. E accelerare la successione. Right, accelerate succession. And the succession is accelerated, right? The development of nature, the maturation of natural systems is accelerated when you can cycle, when you can effectively cycle energy. È, uh, um, la successione, la natura è accelerata quando <coughs> riusciamo a um, riciclare l'energia, quindi ad attivare questo ciclo di energia. So, for example, um, I'll, I'll refer to an article from the PRI website that discusses this in more detail. Quindi faccio riferimento a questo articolo del sito web di, di permacultura in cui si parla nel dettaglio proprio di questo, di questo punto. Ok. So, here is a a diagram of the stages of the succession of a forest, the development of a forest. Quindi qui possiamo osservare un diagramma sui vari passaggi per della successione di una foresta. So it's, it's basically, it's arranged from, uh, in, uh, in order of increasing time. Quindi è, um, in questo diagramma possiamo osservare che è stato realizzato mh, con l'aumentare del tempo, andando, mh, basandosi appunto sull'aumentare del tempo. So meaning the first thing that you would find in the forest succession are, are pioneer plants. Quindi la prima cosa che troviamo nel, nella nostra foresta sono le piante pioniere. Right, these are the, the, the first things that sort of open the door to uh, the future development, future growth being possible che appunto aprono la strada mh, alla uh, crescita di, al di altre piante, quindi allo sviluppo futuro. Right, these are the early cyclers of energy. E quindi sono uh, le, le prime che attivano questo riciclo di energia. Right, grasses uh, are, are very good at doing that. It's like the, the small uh, plants that you'll find uh, in, 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 uh, in landscapes is very good at quickly cycling energy. Quindi le uh, graminacee, le piccole piante, um, le piccole erbe sono proprio adatte, sono gli ideali per iniziare a avviare questo processo di ciclo energetico. Right, so in this so here we have these pioneer plants in particular are are said to be annual plants. In, in particolare le piante pioniere sono piante annuali. Then The system matures to the perennial plants and grasses. Poi il sistema si sviluppa um, con le piante perenni e uh, le graminacee. Right, the, remember the perennials are the things that they come back every year. They basically seed themselves. Right, le they, I'm sorry. So they come back every year. You don't have to see them. Before you, um, on the first stage, you talked also about grasses, right? Right. Uh, well, what's the difference be between the grasses from the first stage and the second? Well, well, I think just generally for the, for the sake of the discussion, we can just basically throw these two in the same category. These are the early players, the early cycle of energy. In realtà possiamo comunque far confluire <coughs> le prime due parti in un'unica. Sì. Yeah. Niente. Quindi, um, you were saying that the perennial plants were regenerating year by year. Yeah, like so for example, um, in actually establishing a uh, food forest, you, you always utilize a ground cover. 
You always use a ground cover. Ovviamente le um, piante perenni sono le piante che si ripresentano, si riformano anno dopo anno e nella food forest uh, in, abbiamo appunto il sottobosco, il livello di sottobosco. So it might be something like, um, like a clover. Per esempio uh, inseriamo il trifoglio in questa sezione. Or uh, something like a vetch. Vetch. Oppure veccia. Veccia, yeah. Oppure or uh, lupin il lu lupino um, sometimes a uh, uh, cowpea 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 it's like a small pea bean come it's un a legume. piccolo piselle è una leguminosa come un piccolo like pisello cowpea 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 i don't know no 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 name Oh, we can pull up the Latin name. We can pull up the Latin name. Troveremo il nome latino. Okay. Um, there, there's a, there are a, a variety of, <coughs> a variety of options. C'è tutta una serie di opzioni. And of course, the, the, the options are going to vary according to um, geography, where you find yourself in the world. Ovviamente le opzioni saranno diverse in base alla località geografica nella quale ci troveremo. And, and also um, seasons, because sometimes you'll, different ground covers are used in, in different uh, seasons. E saranno diverse anche in base alla stagione nella quale ci troviamo, operiamo. Right, but still the idea is, th this is a very essential early uh, element in the development of the food forest. Quindi questo primo passaggio è essenziale per lo sviluppo della food forest. È il primo passaggio essenziale. Or just generally in the succession of a forest. Importante uh, per la successione eh, per il successo della foresta in generale. Remember, we want what 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 you have in a forest is you have a number of different uh, niches. You have a number of different spaces that are being occupied by something. In una uh, foresta come questa abbiamo una serie di nicchie um, con specie vegetali diverse stratificate una sull'altra. Right, so, so in that layer, that niche that's close to the ground. Quindi nello strato mh, in cui troviamo la nicchia vicina al suolo. Right, so this is just occupying again that particular space that's close to the ground. Ritroviamo appunto le piante di queste due prime parti, right. molto vicine al suolo. So next, the, the next stage in succession. Quindi il passo successivo nella successione. Right, we go from the, the perennial plants and grasses to the shrubs. Passiamo dalle piante perenni e le graminacee ai piccoli arbusti. Right, shrubs, like wo the more woody plants. These are the woody pioneers. Le uh, piante più, uh, diciamo, legnose, right. le pioniere. Legnose. These are going to be the, the precursors to the appearance of small trees. Che saranno, faranno appunto da precursori alla crescita dei piccoli alberi. Degli alberi piccoli, scusa. These are the, the pioneer trees. E quindi parliamo di pionieri, de, mh, degli alberi pionieri. Right, and, the, and so this is going to be like a... The, the emergence of the young forest. Quindi uh, l'apparizione della foresta giovane. And then eventually, e poi infine, right, given enough time, this, this young forest will give way to uh, a climax forest, a mature forest. La, questa foresta giovane con il tempo riuscirà a diventare una, fo una foresta matura. Right, larger and longer lived trees. Quindi con alberi uh, più grandi, più alti e uh, che vivono di più, più longevi. Now if you notice, um, as this succession As the, as the succession takes place, Quindi come potete vedere, man mano che uh, la successione va avanti, procede, 
as each of these spe uh, types of species, each of these uh, niches that are filled by the different types of plants <laughs> cycle as they cycle. Ogni uh, nicchia um, occupata dalle varie specie vegetali <coughs> si riproduce, quindi c'è questo ciclo. Right, meaning as they grow and die and go back into the ground. Ovvero, nascono, crescono, muoiono e ritornano nel suolo. You're building more and more soil over time. In questo modo si produce, si crea sempre più suolo nel tempo. Right. That soil is built off of all of the organic matter, all of the life that came before. Questo suolo sarà quindi composto da tutta la materia organica della vita precedente che abbiamo avuto in successione. Right, so, so basically soil is a, is a nutrient, it's a nutrient bank. Quindi il suolo diventa un deposito di sostanze nutritive. And all of this vegetation, all of the life, the animals, everything, the, the insects, the microbes, everything that's, that's associated with these plants. E tutto quello, tutta la vita, i microbi, le piante, gli animali, gli insetti associati a queste piante is making a deposit into the bank. Stanno contribuendo al deposito del suolo. So that it's an investment in having all of these things be able to, to exist, to be able to grow. Quindi hanno fatto, diciamo, un investimento che ha permesso la crescita di tutti quegli alberi e quelle piante successive. Right, so I think I said this, I don't know, maybe a, a yesterday or the day before, If you if you remove these things, come ho detto forse ieri o l'altro giorno, se andiamo a eliminare tutte queste piante, there's, there's nothing to generate or to create the soil. Non ci sarà nulla che andrà a rigenerare, a creare il suolo. Really, and and the soil is that's the key to everything. Mentre il suolo è proprio la chiave di tutto. If you don't have it, se non ce l'abbiamo, it, it's over. È finita. All, all of your, all of your, the means by which your energy is, is cycled. Tutti i mezzi attraverso i quali l'energia viene riciclata. Is, is eliminated, it's gone. Tutti i modi sono, ma vanno, non ci sono più. And the problem with that is, it took a lot of time to build up. E il problema è che ci è voluto moltissimo tempo per far sì che si formassero, si formasse il suolo, si formasse questa situazione pro okay. prolifera. So, understanding the way this pattern works Quindi capire il funzionamento di questi modelli is what enables you to create the food forest, to have the food forest actually be a, a strategy or an element, a, a design element. Ci fa capire, ci, uh, appunto, ci fa capire come um, realizzare la food forest, le strategie da utilizzare per la food forest. Right, because it's something that you're, you are helping to um, progress, you're helping it to mature by introducing each of these. Perché noi andremo a contribuire alla produzione, alla crescita, andando appunto ad intro introducendo tutte queste specie vegetali right. and, and helping to cycle the energy. e contribuiremo al riciclo energetico right. because and again this is, this is a, a, a design principle, principle that, that um, was likely discussed early on questo è un principio del quale abbiamo parlato anche precedentemente right the, the increase in cyclic opportunities l'aumento delle opportunità di riciclaggio equals beh. right an increase increase corrisponde all'aumento in yield della produzione okay right production 
So everything you're doing is trying to increase this. Quindi tutto quello che facciamo lo facciamo per cercare di aumentare il ciclo. Right. That, again, as, as I said the other day, that's exactly what, what happens in the compost pile. Ed è esattamente quello che avviene nella, nel co, nella pila del compost. The compost is a, is a rapid soil building process. Il compost è un processo accelerato di creazione del suolo. Okay, so basically there, there are sort of four stages, four steps in this cycle. Quindi in questo ciclo generalmente ci sono quattro passaggi. And, th and this is sort of a description of, you know, more or less all, all life. Il che corrisponde un po' alla descrizione della vita in generale. Right, so you have um, birth. Quindi abbiamo la nascita. Growth. Crescita. Death. Morte. Decay. E decay. Decomposizione. Decay. Right. And then goes back. E dopo si ricomincia. Right. So which, which step? I, I, I like, well, for me this is the, the, this is the critical step. And actually this is something that's discussed um, in holistic management. Um, Questo, diciamo, <coughs> è il punto critico per lui che è discusso anche nella gestione olistica. Right, and I've, all, and I've already basically given you the answer. Which, which is the most important step in this process? E un po' vi ho già dato la, la risposta. Qual è la cosa più importante di questo processo? Like which, is the, which is the important step here? Qual è il passaggio importante qui? The last one, decay. Right, be, right because it's, it's that decay which, which, pres which presents you with the possibility of creating new life. Perché è proprio quella decomposizione che ci presenta l'opportunità di ricreare la vita. It's, I mean, it's basically the reason why death is necessary. Ed è la ragione principale uh, per la quale è necessaria la morte. Because it's what actually creates the conditions, like the input to create the new life. Perché è proprio quella che crea le condizioni per generare nuova vita. Right, so what you're trying to do is create the conditions to facilitate the, the quick turning over of the decay back into, back into birth. Quindi noi quello che vogliamo fare è creare quelle condizioni che accelerino questo processo che passa dalla decomposizione alla nuova vita. Right, and then at each step being able to provide the input to, to speed the process, to feed to feed the process. E far sì che ogni singolo passaggio sia accelerato per andare sempre a contribuire alla, um, al processo, ad and accelerare I, I, questo processo. And I think, I think I said this the other day, and, the, and this decay is ideally biological. E la, questa decomposizione dovrebbe essere idealmente biologica, right. teoricamente it's, biologica. Right, it's being broken down, the, the, all of this matter is being broken, actively broken down by something. Quindi tutta questa sostanza viene attivamente decomposta da qualcos'altro. Right. So this is why, for instance, you know, all of the preparation in, in that pile. Ecco that perché, saw, per esempio, tutta la preparazione necessaria per fare la pila. Right. It, was to, it was to support the, the life that is developing in the pile to do... To perform the decay, to perform era the decay, necessaria a sostenere quella vita all'interno del, della pila che andasse appunto a contribuire alla decomposizione, che rendesse possi possibile la decomposizione. Right. And the, and the moisture e l'umidità l'aria è necessaria per fare che that decay che succede è is is biologico. Sono necessarie a far sì che quella decomposizione avvenga in modo biologico. Right, because most living things need air and water to live. Perché la maggior parte delle cose viventi hanno bisogno di acqua e aria per vivere. 
right? So that's what we're providing. We're providing that air and that water and that, that nutrient input. Ecco quello che dobbiamo appunto fornire noi, aria, acqua, eh, sostanze nutritive. To, to speed the decay. Per accelerare la decomposizione. I think I had said, uh, I'd mentioned uh, the, other mor the other morning that the, the soil formation process, like the naturally occurring soil formation process, takes, takes quite a long time. Come ho detto anche l'altro giorno, il processo naturale di costituzione del suolo ha bisogno di molto tempo. Right, it takes, and, and it, the, the numbers vary, and, the, and, they, and it varies according to the conditions, but... It, Ovviamente it, il tempo varia in base alle condizioni diverse. But it takes centuries to, to grow, or, or to the soil to form. Però ci vogliono secoli perché, affinché il suolo si formi. Right, na naturally. A livello, naturalmente. Right, right with, without, without the, inter without intervention. Nella natura senza l'intervento dell'uomo. So it takes roughly, it depends on whose numbers you're looking at, maybe four, five hundred to a thousand years. Ti vorrebbero più o meno 400, 500 anni. Right, to form a couple of inches of topsoil. Per formare un paio di inch, che sono più o meno 10 centimetri. No. di terra, di stato superiore della te del suolo. Right. So, we can, but we can speed this up però possiamo accelerare questo processo right, by helping to introduce things that can cycle the energy faster. Cercando di introdurre nuovi elementi che possono appunto aumentare la velocità del processo. Right, like the air, come l'aria, l'acqua, the, the nutrients, le sostanze nutritive right and, and other elements that are able to cycle energy as well e altri elementi che hanno la capacità di um, ri riprodursi riformarsi okay so let, let's take a look at um yeah. Because think, th think about, well, co well compost is, is effectively, uh, it's, it's, it's humus. It's like the... No, well, you have, you have the different layers of, of soil, like the layers that are below the, the humus layer, the, the organic matter that's broken down. Compost rappresenta soltanto lo strato di humus, mentre il suolo è composto da più strati. R really, all, it, really all of the interesting things, all of the, the vital things, the cycling of energy, takes place in the humus layer. Mentre tutti i processi, um, diciamo, vitali, hanno luogo nello strato di humus. Right, that's where the life is. È lì che c'è la vita. And that's why, um, you know, phenomena like, like flooding. Per esempio, fenomeni come le alluvioni, is, inondamenti. Is so... Uh, destructive sono uh, talmente sono così uh, distruttivi because basically a, a one really heavy flood perché una uh, forte soltanto una forte alluvione can take away centuries of work può spazzare via uh, un lavoro un risultato che ha, ci ha messo secoli per uh, essere essere realizzato just like that in un attimo solo. That, that's, why flood, that's why flooding is, is so serious. Ecco perché è così grave il problema delle, delle, delle alluvioni. Because, well, I mean, as, as, aside from the, you know, the, the just general destruction that, that it, it causes. A parte la distruzione generale che provoca. Right, it, it, it takes away the, the means by which <laughs> you are able to produce the things that sustain you. 
the um sorry can you repeat this yeah i said it, it also takes away the okay the, the what what produces the things mm -hmm. that that sustains you. porta vi al annienta quell'unica uh, quel, um, uh, quelle cose necessarie per far sì che quei processi siano uh, realizzabili siano possibili So let's, let's, um, let's, let's read through, I want to give you the specifics of each, right, each of these stages. Quindi andando nel dettaglio su ogni passaggio. Okay, so let's, let's take a closer look at that and then, and then see how we're able to take this understanding and apply it to design. Facciamo quindi un passo indietro e vediamo come applicare queste, queste nozioni in, in termini pratici. All right, so pioneer plant, oh, so well, this to give you the title here, it says, this is the process of forest succession can be described as follows. Quindi il titolo dice, il processo della successione della foresta può essere descritto come segue. segue. So, Pioneer plants first populate disturbed soil. Quindi le piante pioniere in, um, sono le prime a popolare il suolo degradato. These plants are annuals that spread by producing a large amount of seeds. Queste piante sono annuali che uh, si diffondono producendo una grande quantità di semi right. by the wind. che sono portati dal vento allowing them to be carried far and wide consentendo loro di essere trasportate molto lontano right. they have special adaptations hanno degli adattamenti speciali that make them ideal for their pioneering function <coughs> che li rendono idea, ehm, adatte appunto alla funzione, a fare la loro funzione da pioniere. They can grow in hot, dry and exposed conditions. Possono crescere in condizioni di caldo, eh, aridità e mm, di esposizione. And in very poor soil. E in suoli molto poveri. Right. Like the early soldiers. Sono come i, i, so, i, i primi soldati, i soldati del fronte. No. They have special adaptations such as deep tap roots. Hanno mh, delle caratteristiche di adattamento speciali come le uh, radici profonde Which break up compacted soil. che uh, vanno a rompere la compattezza del suolo. Right. They have extensive networks of uh, fibrous roots, like net roots. Hanno una, diciamo, rete stesa di, ru di, um, di roots, di radici. Right, which hold loose soil fibrotiche, together. Fibrotiche che um, tengono insieme il, uh, il suolo. Te it holds tengono il like net roots, like it helps sì, the... Rendo, sì. Yeah, so, so, for example, you know, that the, if you had a plant, right, if you have a plant, right, the tap root, right, if you have the ground here, Quindi abbiamo questa pianta. right, the tap root just is able to go, like, sort of deep down. Le radici riescono ad arrivare fino in profondità. Right, and it just, and, it's, and it breaks up. And it breaks up the, the compacted soil, the soil that's just really tight. Andando a, diciamo, um, rompere quella compattezza del suolo. Right. And because, you know, um, you know root, root pressure is, it's, roots are very strong. They can, you know, you see plants break out of concrete. La, la, pro, la mh, forza. La pressione delle radici è molto forte, per questo riescono ad inserirsi, insediarsi bene nel suolo. Right, so the, so the, the root pressure is able to, to break up very compacted hard ground. 
Ed è per questo che riescono a uh, rompere la compattezza del suolo. And often you can tell the condition of a, of a soil based on the weeds that grow in a particular place. E um, a partire dalla um, presenza di semi in un particolare um, luogo, ci fanno ca- questa cosa ci fa capire l- quanto le radici siano forti. Because you can have a weed that grows that hap- that has a, a taproot that you know has a taproot, you can be sure that that ground is probably very compacted. Perché se abbiamo se prendiamo una erba, una pianta che ha queste radici molto forti, ci fa capire uh, anche la tipologia del suolo. Right. So the so the weed has appeared, it's it's volunteering its work to break up the compaction. Quindi quella pianta che uh, è cresciuta in quel punto sta um, cercando appunto di rompere quella compattezza. In another case you may have a weed or a plant, I'll say, um, that has net roots. Oppure possiamo avere un'altra pianta che ha uh, delle radici a, um, diciamo a rete. Right, and the net, the net roots hold soil together, loose soil together. Questa tipologia di radici a rete trattiene appunto il suolo. Right, so it, so it won't be washed away easily. In modo tale, così facendo il suolo non può essere spazzato via. No. Di, di lavato? Grazie. Right, so, lavato facilmente. So again, the, it's made an appearance, this plant has made an appearance to do a job that's, that's needed in the place where it's grown. Quindi, in questo modo, la pianta sta facendo proprio, sta svolgendo il compito uh, necessario in quel punto, cioè per la quale è nata. It's funny, that there's, a, there's a book, and I'll make sure I include it in the folder, there's a book that was written in the, I think it was in the 50s, called Weeds, Guardians of the Soil. C'è un libro che um, si chiama Piante, Um, guardiani del suolo right. in inglese vabbè, Weed Guardians of Soil be, che è stato be, scritto negli anni cinqu- in the 50s right. negli anni 50 the, the idea, because the idea is that you know they, they, they exist for a reason they're there to perform a job that isn't being done perché um, in, nel quale si parla proprio del fatto che sono nate per uno scopo preciso and if they didn't show up If they didn't make an appearance, then there would be far more uh, problems in landscape because there's nothing to, to handle uh, whatever deficiencies there are in the, in the soil structure. Eh, sono, sono apparse, sono comparse spontaneamente proprio per, per, ass- per assolvere un compito specifico, ovvero um, ripristinare dare al suolo um, quelle cose che il suolo non aveva e quindi non era forte questo suolo. Right. Come si chiama l'autore del libro? L'autore? Uh, what's the name of the author of the book? The I, writer? I can't remem- remember the name of the author right now, but, but I'm giving them the book. They're going to get the book. Poi vi, vi passa il libro, adesso non li sovviene il nome yeah. dello scrittore. It'll be, it'll be in the, the, the folder of things that I, I pass along. Sarà incluso nella cartella che vi passerà. Vi terrà occupati. Ok, so Mi piace questo. Like, it means it, show, it shows that you guys it, it shows that you guys are excited. Perché fa vedere come siete uh, eccitati. Eh, sì. They're yeah, Italian. They're it, simply Italian. Yeah, it shows that you're, you're Italian. Yeah. Non esiste. Yeah. yeah. <laughs> They, um, okay, so we, so, all right, so we have, um, again, these, these pioneer plants have uh, special adaptations, like the, the tap roots that break up the compacted soil and the, and the uh, networks of fibrous roots or net roots that hold loose soil together. Quindi, right, 
uh, queste, come ho detto prima, le varie tipologie di radici, le radici mh, che stabiliscono appunto una rete che trattiene il suolo. Right. They have roots with nodes which contain nitrogen fixing bacteria. Ci sono queste radici che hanno dei noduli, no, noduli che contengono appunto i batteri azotofissatori. Right, which add nitrogen to the soil. Che aggiungono azoto al suolo. Or they can employ thorns. O possono utilizzare le spine. Or o contain substances toxic to herbivores like animals that oppure eat. Oppure contengono delle sostanze che sono um, tossiche per gli erbivori. Right, to protect themselves from being eaten in modo tale da proteggere se stesse dall'essere attaccate e mangiate. Uh, again, the idea being that they're there to do a job. L'idea è sempre quella che sono lì per svolgere un compito. They've developed strategies to allow themselves to to stay around long enough to perform the job that's needed. E quindi cercano di sviluppare tutte le strategie possibili necessarie appunto per svolgere quel compito il più a lungo possibile. Because ultimately the ult because the ultimate product in this case is is the land itself. Perché il prodotto l'ultimo il risultato finale in questo caso è la terra stessa. It's the functional viability of the land of the land. È la produttività funzionale della terra stessa. These plants are short-lived. Queste piante sono uh, hanno diciamo vita breve. Uh, and die down. E si decompongono, diciamo muoiono. Improving the soil. Andando a migliorare il suolo. And creating leaf litter mulch. E creano uno strato uh, di pacciame uh, con le proprie foglie. Which breaks down che si decompone and starts the process of soil building. E avvia il processo di costruzione di formazione del suolo. Right. These are the early generators of organic matter. Quindi questi sono i primi generatori di materia organica. Right. So this is one of the this is one of the very important ideas that is applied to the the establishment of The food forest. Quindi questa è una, la prima, la primissima idea fondamentale per uh, impiantare, per realizzare una food forest. You're using many uh, of these types of plants, right? You look for species that fall within this category. Ci sono tantissimi tipi, tipi di piante, di specie vegetali che possono essere incluse, utilizzate in, questa, in questo passaggio nella, fore, nella food forest. To perform this job. Che hanno appunto questo, um, questi compiti. Number two. Secondo punto. Right. This, uh, these pioneer plants, these, should say these, mm. these pioneer plants. Queste piante pioniere create an environment creano un ambiente which can support perennial plants and grasses che può sostenere le piante uh, perenni e le graminacee which then start inhabiting this space che poi andranno a um, popolare questo spazio and, it, and it's important to, to remember that basically what, what's happening is these These different species at the different stages that they are used or they appear are they're like opening the door for the thing that's going to come after. Dovete ricordare che tutte queste specie diverse nelle, nei vari momenti diversi, nei vari step diversi stanno aprendo le porte a quello che poi avverrà dopo. Right, they're, they're, they're gateways. Sono appunto delle, si stanno aprendo le porte, sono dei pionieri. Okay. Right. Many perennials have their own special adaptations. Molte perenni hanno delle, delle caratteristiche speciali. Right. And survival mechanisms. E meccanismi di sopravvivenza. Which allow them to transform 
what the pioneer plants have left behind. Che mh, fanno sì mh, che possano, mh, che rendono possibile la trasformazione eh, di quello che le piante pioniere hanno lasciato. Rendono possibile la trasformazione di quello che le piante pioniere hanno lasciato dopo di loro. Right, and, and, and this transformation is, has gone from these early pioneer plants to um, what here is termed a, a grassy meadow, right, a grassland, effectively. Quindi, questa trasformazione che si è avuta passando appunto dalle piante pioniere fino ad uno, mh, diciamo, strato erboso formato appunto da queste graminacee. So, the next stage, right? Quindi, It's il passaggio made successivo. Um, shade intolerant, shade intolerant tree seedlings also begin growing in this space. Shade intolerant, meaning they... Quindi, they need, gli alberi che... Sì, intolerant yeah, to shade. Yeah, meaning they need, they need to um, find light. Light, mm -hmm. Quindi gli alberi eh, intolleranti eh, al, all'ombra, nel senso che hanno assolutamente bisogno della luce, social, eh, della luce solare, a questo punto iniziano a formarsi, a generarsi in questa zona, in questo spazio. So these, the shade intolerant tree species are in a space to where the things around them are not blocking out too much light. Quindi nascono questi primi alberi um, in questi punti in cui non ci sono altre piante che fanno da ombra su, su, sugli stessi, perché hanno bisogno della luce del sole. Sono right. eliofile, mm -hmm. They're called eliophiles. Yes. Eliophile, This is the... In English it's the sunlikers. Yeah, so, so, basi so basically they... Non è un nome tecnico, eliophile. <laughs> They, they, they uguale in inglese no dico uguale in inglese at, at this, at this stage at this stage they have enough light to again to develop quindi hanno bisogno in questo punto di uh, in questo passaggio tanta luce per poter crescere e svilupparsi ok so once these in, uh, number three numero tre once these changes have taken place una volta che si sono um, presentati questi cambiamenti The space becomes suitable for the growth of, of woody pioneers or shrubs. Lo spazio, in questo spazio, um, lo spazio diventa adeguato per la crescita delle pioniere legnose o degli arbusti. Right. The er, the, basically the early emergence of, of, of what will then become the trees. Quindi abbiamo una prima comparsa di quelli che poi diverranno appunto gli alberi. So the, the transformation into a shrubland Quindi questa trasformazione in un diciamo strato ricco di arbusti elevates the height of the vegetation meaning again it's aumenta l'altezza della vegetazione You're starting to get the development of in, in this case it's a, it's a low canopy it's a, it's a, it's a higher niche quindi abbiamo una nicchia più alta formata da questi arbusti che hanno eh, quindi un fogliame, una, una chioma un po' più alta rispetto a quelle piante precedenti. And, and this creates a protective microclimate which supports the growth of other small trees. E questo genera un microclima protettivo che sostiene la crescita degli altri alberi piccoli. That's an important point to, to remember that the vegetation at each level Quindi la veget è molto importante sottolineare che la vegetazione di ogni livello, di ogni strato, scusate, is creating a microclimate. Sta creando un microclima, microclima. Right, because if, if you think about if you think about the, the surface area. Se pensiamo all'area superficie della superficie. Right. No. Sì. The surf, like surface area, right? Surface area. La, all, la zona, sì, la superficie. All of the, the grasses. Tutte le piante, le, le, er, le erbe. 
All of the leaves. Tutte le foglie. Right? All of the, the branches. Tutti i rametti. Right? They're creating edge. Creano uh, diciamo un margine. Was that, was that mentioned un bordo. last week? Vi hanno parlato del, del, di, di questo argomento, del margine che crea un Cre right, creating edge. Edge, eff edge effect. Right? A, a forest and a grassland and a jungle and all those things it's all edge quindi tutti uh, quindi la foresta le, le piante tutti i livelli for, sono tutti uh, margine right so you know that your productive uh, opportunities increase with the creation of edges <laughs> quindi attraverso mh, la creazione appunto di questi margini stiamo creando sempre nuove opportunità di per la crescita di nuovi alberi. Right, the in the interactions of different uh, media. Quindi attraverso l'interazione di um, vari mezzi, di vari mh, different media, different yeah, me like media, medium, different things. Sì, di vari elementi nel mezzo, sì. Right, di so vari in, passaggi. So in this case the, the media is the air. Quindi in questo caso right. l'elemento centrale è l'aria. And the leaf. E le foglie. Or the air and the grass. Oppure <coughs> l'aria e le graminacee. Or the air and the branch. Oppure l'aria e uh, i rametti. Or the air and the soil. Oppure l'aria e il suolo. Right, and that, that air is made up of different gases. E quest'aria è composta dai vari gas, right, da varie sostanze nutritive and water. e da acqua. Quindi se riusciamo a, a creare questo margine, questo bordo tra l'atmosfera e uh, le cose che stiamo facendo crescere, right, then, then you end up creating opportunities for something to be produced. Stiamo generando delle nuove opportunità per la uh, nascita e la produzione di uh, nuovi elementi. Perché stiamo generando una nuova opportunità di scambio energetico. Right, Stiamo facilitando, agevolando una transazione. Right, so that's why, you know, uh, again, all of those things that I've mentioned before, like a forest, is, it's all edge. Ecco perché wow. tutto quello di cui, abbiamo oh, di, che, oh, um, di cui ho parlato prima, fa tutto e tutto è margine. Avete... <coughs> um, number four. Punto numero 4. Next step, fast, gr uh, fast growing small, short lived pioneer trees. Quindi, le uh, alberi pionieri di vita breve um, e alberi piccoli che crescono invece rapidamente. Right. Like the, the, the early young. Uh, Like tough trees. Quindi i primi alberi più forti <coughs> form a thicket which transforms the area into a young forest. Formano uno strato che trasforma uh, la zona, l'area in una foresta giovane. Th this is like a I don't know, it's like the adolescent teenage stage. The, the adolescent Adolescent, like, you know, è come avere sì, like è come fare sì, una, come avere una foresta di, sì, di ragazzi di giovani ragazzi che sono ancora un po' spinosi nel senso che hanno ancora un carattere un po' spinoso Don't talk to me. Just, like, just like this class Yeah, just like this class. Just like this class. Right. So, 
right? The, the young forest is beginning to emerge, <coughs> and the, the, the species that, um, that grow at this stage are, again, the, the pioneer trees that have, um, again, we see, we see some of the, the trees here. They don't have a very thick, dense crown. Quindi gli alberi eh, pionieri di, di questa fase non hanno una chioma molto folta, di foglie, molto, piena di foglie. Right. They're able to, they, they're able to still allow enough sunlight to get to the lower levels of the plants that are growing. Perché consentono ancora il passaggio dei raggi solari uh, che devono arrivare alle piante presenti negli strati inferiori. The short-lived pioneer trees. Quindi i, um, gli alberi pionieri I'm sorry, this di breve is, vita. This is number, this is number five. Right. Number five. Numero, questo è il punto numero cinque. Right. The, the short-lived pioneer trees are gradually replaced. Quindi questi alberi pionieri di breve vita sono uh, lentamente, gradualmente sostituiti by taller and longer-lived trees da alberi più alti e uh, più longevi. Right, hard, hardwood trees. Alberi dal, uh, dal legno duro. Right, the climax trees. Denominati alberi del climax. Uh -oh. Del climax, right. cioè climax della fase trees. più alta. Big trees. Mm -hmm. And an understory of shade tolerant species grows below them. E al di sotto vi è Um, uno strato di specie tolleranti al, um, all'ombra che crescono appunto sotto di loro, creando una foresta matura. Right, creating a mature forest. Oh, sorry, creando appunto una foresta okay. matura. Per dire tutta la tipologia... Ok, so, for, so, so essentially what, what you're doing in the... In the, uh, in the food forest is instead of, instead of introducing each of these in, in a sequence. Quindi prima, invece di introdurre uh, tutti questi elementi in sequenza. You put them all in at once. Li mettiamo tutti in una volta. Right, they all go in at the same time. Vengono inseriti allo stesso, tutti allo stesso momento. Right, the pioneer plants. The, like the, the, all the ground cover, like the pioneer plants, the grasses, the, all of those species, the shrubs, the, the, uh, the uh, pioneer trees, like the legume trees, and what will eventually emerge into the climax la uh, layer, the climax forest. Sorry, I put it here. So, see, I'm here, no, no. Can you please, can you please repeat? Because yes. I got lost. I could, I wasn't able to answer the first part of your sentence oh, okay, to connect sorry. it. Yeah, basically I said that when, when, you, when you design the food forest and you actually do the, the installation, you put it in, everything goes in at once, at the same time. Quindi quando realizziamo una food forest, tutti questi elementi che compongono le piante che fanno parte di ogni singolo passaggio vengono messe tutte allo stesso momento. Quello è il procedimento in natura. Esatto. Right. That was the, the natural succession. Yeah, so this is the natural succession that yeah. you would typically, that, that is, that you'll find a forest has. Okay, questo sì, è il processo in natura. Invece quando andiamo a realizzare una food right. forest, mettiamo le piante, le specie di ogni singolo uh, passaggio, tutte insieme, nello stesso momento. Right, this, these are the stages that it would naturally go through. Questi sono i passaggi che la natura segue. But what you're doing again in the food forest is you are taking all of these components. Quindi nella food forest che cosa faremo? Prenderemo tutti questi elementi and you put them in at the same time. E li inseriamo tutti allo stesso tempo. Right. And here's and here's why. Right? These plants perché? Perché queste piante. Right, the, the, uh, these particular el uh, design elements in relation to these are, are much shorter lived. 
perché questi elementi piccoli nella progettazione eh, hanno eh, vita eh, più breve rispetto agli elementi più grandi, diciamo. Right, and these, and these are shorter lived than the shrubs, the shrubs are shorter lived. Gli elementi perenni, gli arbusti hanno vita più breve. Than the, than the, than the pioneer trees and, and so on. Rispetto agli alberi pionieri e così via. So what's happening is these things are cycling faster. Quindi che cosa succede? Che questi elementi hanno uh, un processo ciclico molto più veloce. So instead of waiting for these things to appear, you've, ar you've already put them in. Quindi invece di aspettare che uh, quelli del, del passaggio successivo crescano, si presentino, li andiamo a mettere noi, li mettiamo noi stessi. Right, so these are feeding these. Quindi quelli sono, uh, diciamo, quelli che vanno a nutrire gli altri. Right, and then this is feeding this. E quelli della seconda parte nutrono quelli della parte successiva. And these are feeding these. E così via, quelli della terza parte nutrono quelli della quarta parte. And then ultimately what you're after is this. Perché il nostro obiettivo finale è proprio l'ultimo passaggio, gli alberi dell'ultimo passaggio. So you have, but because you've introduced everything at once, Ma avendo introdotto tutto nello stesso momento, you can accelerate the succession faster. possiamo accelerare di molto la successione. Because you've introduced all of the elements All of the pieces of the that make up the forest. Perché abbiamo aggiunto tutte le parti che vanno a costituire la foresta. At all of their levels. E tutti i livelli, tutti gli strati. And, and they are cycling the energy. E stanno attivando questo ciclo energetico. That's fed to the climax species. Che è necessario a far crescere le piante del climax. Right. So is that Does that make sense? E vi è chiaro? Right, you're, fee you're, you're feeding the climax species. Stiamo appunto andando a nutrire le piante del clim della parte del, del climax. Right. And then the, um, one of the other ways that that process is, sp is sped up is by using the technique of chop and drop. Un altro modo per realizzare uh, la, stessa, la stessa cosa è utilizzare la tecnica del chop and drop. Right, remember chop and chop drop? Chop and drop, che come diciamo, chop è tagliare, drop è lasciar cadere. Right, so while all of this is, is cycling, what you're doing is you are, you are actively introducing more material to cycle. Quindi, in particolare, andiamo ad aggiungere più materiale uh, nel ciclo. Right, by, by cutting the, the material from those fast growing, short, relatively short lived uh, um, pioneer trees. Andando a tagliare uh, le parti appunto di questi alberi che uh, hanno, diciamo, vita relativamente più breve. Right, and these are trees that usually, you know, you can, you can coppice them. Coppice. Eh, coppice. Me meaning, meaning when you cut them, mm. they'll, they'll grow back. Like you cut a branch, ah, the branch okay. will re it'll regenerate. Si riformano, cioè si rigenerano. Ah, quando andiamo a tagliare l'albero, Uh, quando andiamo a tagliare i rametti dall'albero, quelli poi ricrescono. Right. So, so the, 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 the relative numbers of these, of each of these varieties of, of plants is, is going to differ. Sorry, can you repeat? I said the, the relative number mm -hmm. of these plants mm -hmm. are going to differ. Diff il numero uh, relativo di queste piante andrà, uh, cioè sarà diverso, andr cambierà. Right, so, so for example, you might have maybe, you know, one or two or three of the climax trees. Per esempio, avremo uno o due o tre alberi della, mh, del climax. But you'll have 
several of the pioneer trees for each of the climax trees. Mentre ne avremo, uh, diciamo, mh, di più parecchi che um, tipo un gruppetto di alberi pionieri di vita breve per ogni singolo albero del climax. Right. So for example, um, I'll say maybe you'll have you'll have one of these. Per esempio, abbiamo un albero del climax. And maybe you'll have ten of these. E 10 del livello precedente. Maybe you'll have uh, 50 or 100 of these. Oppure e poi 50 e 100 di arbusti, quindi del livello precedente. And you'll have uh, a thousand of these. Oppure e eh, 1000 eh, uh, del livello precedente, quindi delle piante perenni. And you'll have 10,000 of these. E 10.000 invece di piantine pioniere. Right, so del you primo see, livello. You can sort of see the Quindi at vedete il rapporto, diciamo. The, the larger the element, the, the fewer of that particular, uh, the fewer in number of that particular thing you'll have. Quindi avremo, mh, diciamo, questo rapporto mh, che andrà, a, il numero andrà ad aumentare rispetto alla, diciamo, nella prima parte. Also, again, the relative lifespan of each of these elements, right, the, the ones that are more numerous are, are going to be shorter lived. E quelle che saranno più numerose saranno quelle che hanno vita uh, più breve. Right, and the ones that are larger are, are typically going to be the, the, the long lived uh, elements of the design. Mentre uh, le gli alberi di numero inferiore saranno quelli che vivranno di più. Right, so you're taking You're taking that knowledge, that understanding of how that, uh, the lifespan of each element allows you to cycle energy and you are, you're, you're, you're leveraging that, you're taking Quindi, advantage of it. Diciamo, la, la misura la, di, uh, della vita, la, cioè quanto, il tempo di vita di ogni pianta è... Um, Vivo, diciamo, a quelle degli strati precedenti. Right. This is what this is what speeds the Ed è appunto questo, questo processo che mh, è questa cosa che appunto accelera il processo okay, so dello sviluppo. Yeah. Good? Okay. Good. Let's take a look at di breve vita. Let's take a look at an example. This is um Quindi guardiamo un esempio. This is actually this is a video of uh Jeff Lawton's farm in Australia that was recently recorded a little earlier this year. Questo è un video realizzato all'inizio di quest'anno in Australia. Food forests that have been planted on the farm and showing you the different stages of development. In questo video vediamo Jeff che va in food forest che sono ad un livello diciamo di successione diversa right so so the reason why he has the chickens is again this is um, an example of how ground can be prepared in the in the establishment of, of the food forest and I know uh, Doug talked about this uh, yeah. last week quindi la motivazione per la quale vediamo uh, le, le galline è perché um, in questo caso il materiale marrone viene prodotto uh, in questo modo qui in loco. Right, so in, in this case what, uh, what at least I've, I've seen him do when I was, when I was on the farm, this is like five years ago, 
he had a, a technique where he would use, he would move the uh, the tractor every roughly every two weeks. Quindi uh, quando, è stato, quando l'ha visto lui cinque anni fa uh, usava questa tecnica uh, di spostare il trattore ogni due o tre anni. Uh, weeks, sì, scusate. Yeah. And, uh, and of course, <laughs> scusate. And, and of course, th- this is, this is going to depend on the number of, uh, number of animals that he has on, on site. E questo ovviamente dipenderà dal numero di animali a disposizione. Sì. Right, so it's, it's sort of um, the, 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 the stocking density, basically, the, nu- the number of animals per unit area. Quindi dipendendo dal numero uh, di animali uh, per, per area, la right, so densità, diciamo. <coughs> that's that's going to determine uh, the, the frequency of the move. E in base a questo, appunto, da questo dipenderà la frequenza degli spostamenti. So here he actually said that he's, um, he's moving... He's moving the, the uh, chickens every week. In questo caso uh, sta sp- stanno spostando uh, le galline ogni settimana. Right, so first he has them, he just puts them on uh, a particular plot of ground. Quindi uh, le galline vengono messe in una zona specifica particolare del suolo. Right, they, they peck and scratch and drop manure and urine. Dove com- mangiano... Uh, Sgra- graffia, eh, diciamo graffiano la terra Gra- eh, producono letame urina right. and um, and of course this, this has a, um, uh, uh, this, this provides a number of benefits il che produce una serie di benefici vantaggi right so you can you can get rid of pests quindi in questo modo per esempio vengono eliminati Or break the pest cycles. Oppure uh, andiamo a rompere il ciclo degli insetti. You are able to uh, uh, break up the compaction of ground. Possiamo andare a rompere la compattezza del suolo. Right. And, and fertilize it. E fertilizzare il suolo. Right. So there's a part of that time that the animals are on where you allow them to do that and then you can introduce mulch material. C'è un momento in cui facciamo sì che um, i, i, le galline svolgano appunto quell'azione e poi invece c'è un momento in cui andremo ad inserire il pacciame. E loro faranno la stessa cosa sul pacciame. Per esempio andranno a rimuovere uh, le le radici di, delle erbe, delle erbette varie, in, in to all of the other I just insieme a tutte le altre cose che, di cui abbiamo già parlato. Okay, so what he's saying now is that once again the chickens were in place, they did their work, they were moved to the next position. Quindi una volta che uh, le galline hanno fatto lo, hanno svolto il loro compito in quella zona, vengono poi spostate in un'altra nella zona accanto. Right. After they're moved, the the planting of the trees takes place. E dopo che le hanno spostate avviene uh, l'impianto degli alberi. Right, all of the different species, all of the different uh, niches and functions that we just went over. Quindi alberi appartenenti a tutte le nicchie che abbiamo visto prima, delle varie specie. Right, the ground cover. Il sottobosco. The support trees. Gli alberi di sostegno. Right, the, the productive trees of different varieties. Gli alberi produttivi di vario tipo. Right, maybe he has um, climbers. Ci sono per esempio le rampicanti. Right, or he has, uh, of vines. Oppure le... Uh, come si chiama? Le st- sì, non mi vengono mai. Right, sì, so le striscianti. All of the niches are occupied. Tutte le nicchie vengono quindi occupate. Right, and because of the difference between the functions and the length of time that they live. 
e data la diversità della loro funzione e la dura del tempo di vita, diciamo, della loro durata in vita, right, you, you're always able to effectively cycle energy. Riusciremo in questo modo a far ad attivare quel ciclo energetico. And you've also provided yourself an opportunity to create a number of different yields. E avremo in questo modo anche la possibilità di uh, realizzare prodot- eh, produzioni diverse. Right, short term, Quindi produzioni, di raccolti di uh, breve durata, right, short eh, term, di breve termine, long term. medio termine o lungo termine. Ok. And again, most importantly, e di nuovo, la, per ribadire la cosa più importante, right, the, gr- the ground is always covered. Il suolo è sempre coperto. Because this will allow you to also uh, effectively manage the water. Perché vi consentirà questo di gestire sempre in maniera efficace l'acqua, le risorse idriche. Right, and prevent the exposure to the sun and the wind. E offrirà riparo dall'esposizione alle raggi solari. Right, you're creating microclimate. Creando un microclima, microclima. Right, so now what he's going to do is he's going to walk you through, you'll see the uh, difference in the development from uh, something that may be a, a week or a couple of weeks old to something that's a few weeks uh, or a month, a month or a month and a half old, right, to, 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 to several uh, uh, months old, so on and so forth. Quindi adesso vedremo che lui va uh, in varie food forest che... Uh, per esempio una è stata a soltanto due settimane di vita, un'altra è stata creata da un mese e mezzo, un'altra invece è stata creata da molto più tempo. Right, the, the Quindi vedremo i vari passaggi, le varie fasi dello sviluppo. Now the, 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 limiting, the limiting factor is uh, to what degree you can make sure that everything is uh, properly uh, watered. Quindi uno dei problemi, uno dei limiti è uh, riuscire effettivamente a capire se tutte le piante, tutte le specie sono, um, hanno, una, hanno, sono, hanno una giusta acqua, hanno ricevuto acqua a sufficienza, quindi il problema idrico. So especially if you, know, if, if you live in a place that's prone to drought like, like Australia is, per esempio, se uh, viviamo in un posto che uh, è, sempre sog- è sempre stato soggetto alla siccità, come l'Australia, far sì che ci siano tutte quelle cose necessarie per la crescita diventa una vera e propria sfida. Quindi bisogna essere sicuro che Again, in this case, well, in this particular area, it does, it does rain. Uh, when it rains, it rains very hard. In questa zona in particolare, quando piove, uh, piove moltissimo. Again, it's, it's, it's the subtropics. Si tratta appunto dei subtropici. So you may have, you know, you might have a couple of months or two or three months where you get a, you know, a few pretty heavy rains. Ci sono due o tre mesi in cui abbiamo piogge molto abbondanti mentre negli altri mesi uh, pioggia pari a zero or, or in, in the case of what happened um, you know a little over a decade ago you know they, they, had, they had a period where they didn't get rain for years in, oppure in può succedere un po' come uh, fino a dieci anni fa in cui c'erano stati non, c'era, non, era, non, non era piovuto per anni Right, so this is something that cons- you have to consider. Quindi questo è un altro elemento da tenere in considerazione. So you can see the difference, the ground cover is starting to come up. Vedete la differenza del sottobosco. Oh, 
Okay, so he just <laughs> so he just covered. He's gone through four weeks of growth. So the first plot, right, one week. Going to the next plot. It's two weeks old, right? So on and so forth. Quindi ci, um, si, stanno, si sta, sta passando da una food forest che è stata realizzata una settimana prima, la successiva ha due settimane di vita, va fino a quattro settimane di vita in totale, l'ultima food forest. Sì. Queste, queste piccole, questi micro, questi pezzi, no? Eh, sono eh, divisi in perenni, no. no? Oppure è eh, boom, no. tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme. Tutti insieme. Okay. In these four different areas, there are everything about the old stages. Right, everything together. Everything together, together for right. each, each one. The trees, the ground cover, no, like... Right, it's all there at the same time, They it all goes at the same time. Okay. Their contour? Yeah, so it's so it's actually it's it's you can see that this is arranged according to to contour the way to way, to the way that the water is moving through the landscape. Sì, sì, sono state realizzate basandosi sulle linee di livello in modo da gestire l'acqua. Yeah, in this in this particular I think in this particular spot on the farm the he's actually facing um South, uh, east, like east, south, east. Quindi in questo punto si trova est, sud, est. East, south, east. Um, so in the southern hemisphere, you know that ideally if you had, if you were facing the sun, you would be, you'd be facing north. Quindi nell'emisfero meridionale, right, um, like towards avere the, il, per avere il sole di fronte, right, uh, dovremmo essere rivolti verso nord. Right, toward, you, want, you would be facing the equator. Quindi, sì, è il contrario nostro, right. quindi avremo di fronte, le, diciamo, l'equatore. Opposite to, to us. Al contrario di, di noi. So, ideally, you would, you're, you're facing in a direction, in, as far as being able to take advantage of the incoming energy, you, you would ideally be sun facing. Quindi, per sfruttare al meglio l'energia, idealmente dovremmo uh, realizzarle di fronte.